சினிமா துறையில் மற்றவங்களை ஒப்பிடும் போது ஹீரோயின்களுக்கு லைம்லைட் காலம் குறைவுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் பொய்யாக்கி பலர் சாதனை புரிஞ்சிட்ருக்காங்க அனுபவம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தன்னுடைய வயசுக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரியான கேரக்டர்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து அதில் அசத்திட்ருக்காங்க கோலிவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் குறைஞ்சது ஆறேழு புதுமுக நடிகைகளாவது அறிமுகமாகிறாங்க அவங்களுக்கும் போட்டியாக இருந்து என்றைக்குமே முன்னணி நடிகையாக இருப்பது சாதாரணமான காரியமே இல்லை அப்படி கோலிவுட் நடிகைகளுடைய வயதும் அவங்களுடைய சினிமா அனுபவமும் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஜோதிகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் டோலி சாஜா கே ரக்னா அப்படிங்கிற ஹிந்தி படத்தில் அறிமுகமான ஜோதிகா அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி பக்கம் போகவே இல்லை வாலி படம் மூலமாக தமிழில் அறிமுகமானவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஏராளமான வாய்ப்புகள் விஜய் அஜித் சூர்யா விக்ரம் மாதவன் என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு ஜோதிகா தான் முதல் சாய்ஸ் ஜோதிகாவுக்கு தனி ரசிகர்களே உருவாக ஆரம்பித்தாங்க ஜோதிகாவுக்கு வருஷத்தில் நாலு படமாவது ரிலீஸ் ஆகிரும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் மொழி பச்சை கிளி முத்துச்சரம் மணிகண்டா ஆகிய படங்கள்லாம் நடித்தாங்க திருமணமானதுக்கு அப்புறமா இடைவெளி விட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முப்பத்தி நாலு வயது நிலை படம் மூலமாக ரீஎன்ட்ரி கொடுத்தாங்க தன்னுடைய செகண்ட் இன்னிங்ஸில் கலக்கிட்ருக்காங்க இப்போ நாற்பத்தோரு வயதான ஜோதிகா தன்னுடைய செகண்ட் இன்னிங்ஸில் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிற படங்கள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவை ஒரு ஹீரோயினுக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது ஜோதிகாவுக்கு தான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இடையில் சில காலம் இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டும் சினிமாவில் ஹீரோயினாக பயணிப்பது சாதாரணமான விஷயமே அல்ல த்ரிஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வெளியான ஜோடி படத்தில் சிம்ரனுடைய தோழியாக சினிமாவில் தோன்றியிருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வெளியான மௌனம் பேசியதே தான் த்ரிஷாவுக்கு ஹீரோயினாக அறிமுக படம் தமிழ் தெலுங்கு இந்த ரெண்டு மொழிகளில் மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்திட்ருந்தாங்க இடையில் ஒரு ஹிந்தி படமும் ஒரு கன்னட படமும் நடிச்சிருந்தாலும் அந்த மொழிகளில் கவனம் செலுத்தலை அவங்களுடைய முதல் மலையாள படமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளியான ஹே ஜூட் தான் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் சூர்யா விக்ரம் தனுஷ் அப்படின்னு கோலிவுட்டின் முன்னணி கதாநாயகர்கள் எல்லார் கூடையுமே நடிச்சிட்டாங்க அதே போல தான் தெலுங்குலேயும் த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியான பெரும்பாலான படங்கள் சூப்பர் ஹிட் முப்பத்தாறு வயசான த்ரிஷா பதினேழு வருஷமாக கோலிவுட் குயினாக இருக்காங்க இப்போவும் இளமை மாறாமல் அப்படியே இருப்பதுடைய சீக்ரெட் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தற்போது பொன்னியின் செல்வன் மோகன்லாலுடன் ராம் ராங்கி உள்ளிட்ட படங்கள் த்ரிஷாவின் கைவசம் இருக்கு நயன்தாரா எத்தனையோ ஹீரோயின்களை கோலிவுட் சந்திச்சிருந்தாலும் நயன்தாராவை தான் லேடி சூப்பர் ஸ்டார்னு கொண்டாடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வெளியான மனசினா கரே தான் நயன்தாராவின் அறிமுக படம் முதல் மூன்று படங்கள் மலையாளத்தில் நடித்தாங்க கோலிவுட்லேருந்து ஆஃபர் வர ஆரம்பித்த உடனே அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க தமிழில் ரெண்டாவது படமே சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஜோடி கோலிவுட்டில் வளர்ந்து வரும் சமயத்திலேயே டோலிவுட்லேயும் இருந்து வாய்ப்புகள் வர தொடங்கிச்சு யாரடினி மோகினி பில்லா என இவங்க நடித்த படங்கள் எல்லாமே ஹிட்டாக தெலுங்குலேயும் படு பிஸியாக இருந்தாங்க ஸ்ரீ ராமராஜ்யம் படத்துக்கு அப்புறமா நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னவங்க ராஜாராணி படம் மூலமாக ரீஎன்ட்ரி கொடுக்க அடுத்தடுத்து சின்ன சின்ன படங்களாக நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க பாசன்ற பாஸ்கரன் ஆரம்பம் தனி ஒருவன் அப்படின்னு பல ஹிட்டுகளை கொடுத்துட்ருந்தாங்க மாயா டோரா அறம் கோலமாவு கோகிலா என இப்போது தனக்கான ரூட்டை மாற்றி ஹீரோவுக்கு நிகராக மார்க்கெட்டை உயர்த்தி இருக்காங்க இது போன்ற படங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தாலும் நானும் ரவுடி தான் வேலைக்காரன் போன்ற படங்கள்லேயும் நடித்தாங்க விஸ்வாசம் பிகில் தர்பார் என உச்ச நட்சத்திரங்களின் படங்கள்லேயும் நடிக்கிறாங்க ஆனாலும் நெற்றிக்கன் மூக்குத்தி அம்மன் போன்ற படங்களில் நடிக்கிறது தான் நயனுடைய ஸ்பெஷல் முப்பத்தஞ்சு வயதான நயன்தாரா சினிமாவுக்கு வந்து பதினாறு வருடங்கள் நிறைவடைஞ்சிருக்கு தமன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வெளியான ஒரு ஹிந்தி படத்தில் அறிமுகமான தமன்னா டோலிவுட் பக்கம் வர அவங்கள கோலிவுட் தன்வசப்படுத்தி கொண்டது 
முதல் நாலு வருஷம் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது தான் தமனா அப்படிங்கிற பெயர் தமிழகத்திற்கு நல்லா அறிமுகமானது காரணம் அந்த வருஷம் படிக்காதவன் ஐயன் கண்டேன் காதலே அப்படின்னு அடுத்தடுத்து படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பையா சுரா சிறுத்தை அப்படின்னு முன்னணி நடிகர்கள் பட்டியலில் தமனாவின் பெயரும் இடம்பெற்றது அதே போல் தெலுங்குலையும் பத்ரிநாத் ரச்சா ரிபல் என அங்கேயும் முத்திர பதிச்சாங்க இவங்களுடைய பெரிய ப்ளஸ்ஸாக பார்க்கப்படுவது இளம் ஹீரோக்களுடனையும் நடிப்பாங்க அதே சமயம் உச்ச நடிகர்களுடையும் நடிப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் குவிஞ்சுது மும்பை பெண் அப்படின்னாலும் அப்பப்போ மட்டுமே பாலிவுட்டில் தலை காட்டி வரும் இவங்களுக்கு முப்பது வயசு சினிமாவுக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷங்கள் நிறைவடைந்து விட்ட நிலையிலையும் இன்றைக்கும் லைம் லைட்டில் ஹீரோயினாக ஜொலிக்கும் நாயகியாக இருக்காங்க போலே சுடியான் அப்படிங்கிற ஹிந்தி படம் சீத்திமார் எனும் தெலுங்கு படம் தமிழில் ஒரு வெப்சீரீஸ் என தமனா ஆல்வேஸ் பிஸி அனுஷ்கா யோகா டீச்சராக இருந்து நடிகையானவங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இவங்களுடைய அறிமுக படம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வெளியான சூப்பர் அதுக்கப்புறம் தெலுங்கில் அடுத்தடுத்து நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க விக்ரமார் குடு அதாவது சிறுத்தையுடைய ஒரிஜினல் வருஷன் டான் உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட்டாக தமிழில் சுந்தர்சி இயக்கிய ரெண்டு படத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் இருந்தும் கோலிவுட் ரசிகர்களுக்கு இவங்க நல்லா பரிச்சயமானது அருந்ததியில் தான் அதுக்கப்புறம் தமிழில் வேட்டைக்காரன் சிங்கம் சீரீஸ் தெய்வ திருமகள் என்னை எறிந்தால் அப்படின்னு முன்னணி நாயகியாக வளம் வந்தாங்க அருந்ததிக்கு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடச்சிதோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக பாகுபலியில் இவங்க நடித்த தேவசேனா கேரக்டருக்கு கிடச்சிது உடல் எடையை குறைப்பதற்காக சில காலம் சினிமாவுக்கு இடைவெளி விட்டு வந்தவங்க அப்பப்போ கேமியா ரோலில் தோன்றுவாங்க தற்போது இவங்க நடிப்பில் உருவான நிசப்தம் படம் வெளியாக காத்திருக்கு இதை தவிர கௌதம் மேனன் இயக்கும் வேட்டையாடு விளையாடு பார்ட் டூ படத்திற்கும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது முப்பத்தெட்டு வயதான அனுஷ்கா சினிமா துறைக்கு வந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைய இருக்கு சமந்தா சென்னை பெண்ணாக இருந்தாலும் அறிமுகமானது ஏ மாயா சேசாவே அப்படிங்கிற தெலுங்கு படத்தில் தான் தற்போது அந்த மாநில மருமகளாகவே மாறிட்டாங்க தமிழ் தெலுங்கு அப்படின்னு பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் சரிசமமாக நடிச்சிட்ருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயதான சமந்தாவுக்கு திரைத்துறையில் பத்து ஆண்டுகள் நிறைவடைஞ்சிருக்கு நான் ஈ நீதானே என் பொன்வசந்தம் தெரி சீத்தம்மா வாக்கெட்லோ சிறிமல்ல செட்டு மனம் என இரு மொழிகள்லேயும் இவங்களுடைய படங்களுக்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைக்கும் நிறைய ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் கதைகள் சமந்தாவிடம் வருது திருமணமானதுக்கு அப்புறம் தான் எப்படியோ அதே போல் சினிமாவில் இயங்கிட்டுருக்காங்க டோலிவுட்டின் ஜெஸ்ஸி நித்யா ஜானு என சமந்தா ஏற்ற பல கதாபாத்திரங்கள் கிளாசிக் தற்போது விஜய் சேதுபதி நயன்தாராவுடன் காத்து வாக்கில் ரெண்டு காதல் அஸ்வின் சரவணன் இயக்கும் த்ரில்லர் படம் ஆகியவை சமந்தா வசம் இருக்குது இதை தவிர தி ஃபேமிலி மேன் வெப்சீரீஸுடைய ரெண்டாவது சீசன்லையும் நடித்து முடிச்சுருக்காங்க காஜல் அகர்வால் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் லக்ஷ்மி கல்யாணம் அப்படிங்கிற தெலுங்கு படத்தின் மூலமாக அறிமுகமான காஜல் அகர்வாலுக்கு இப்போ வயசு முப்பத்தி நாலு தமிழில் பொம்மலாட்டம் தான் அவங்களுக்கு முதல் படம் ஆனால் முதல்ல வெளியானது பழனி தமிழில் விஜய் அஜித் சூர்யா கார்த்தி தனுஷ் தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி பவன் கல்யாண் மகேஷ் பாபு ராம் சரண் அல்லு அர்ஜுன் அப்படின்னு அனைத்து முன்னணி நாயகர்கள் கூடையும் நடிச்சிட்டாங்க ஹிந்திலையும் சிங்ஹம் ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என இவங்க நடித்த படங்கள் ஹிட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இந்தியை காட்டிலும் தெலுங்கு தமிழ் தான் காஜலுடைய ஃபேவரட் தற்போது கமல்ஹாசன் கூட இந்தியன் டூ சிரஞ்சீவி கூட ஆச்சாரியா துல்கர் சல்மான் கூட ஏ சினாமிகா தெலுங்கு ஆங்கிலம் பைலிங்குவல் படமான மொசகுல்லாவும் இவங்களுடைய வசம் இருக்குது பதிமூணு வருஷமாக திரைத்துறையில் ஹீரோயினாக பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டாப்ஸி தென்னிந்திய சினிமாவில் இருந்து போய் பாலிவுட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு டஃப் கொடுத்துட்ருக்காங்க டாப்ஸி முப்பத்தி ரெண்டு வயதான டாப்ஸி அறிமுகமானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியான தெலுங்கு படத்தில் அதுக்கப்புறம் ஆடுகளம் அவங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் வாங்கி கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கில் இளம் ஹீரோக்களின் படத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு பாலிவுட் ஆஃபர் வர அதை கச்சிதமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அசத்திட்ருக்காங்க 
ஹிந்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் டாப்ஸி தமிழ் தெலுங்கில் வரும் கதைகள் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பட்சத்தில் அந்த படத்துக்கும் ஓகே சொல்லிட்டுருக்காங்க ஹிந்தியில் பிங்க் முல்க் காசி அட்டாக் மன்மர்சியான் பத்லா தப்பட் தமிழில் கேம் ஓவர் என ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வித்தியாசம் காட்டுறாங்க பாலிவுட்டில் டாப்ஸிக்கான மார்க்கெட் வேறு லெவலில் இருக்குது தற்போது சபாஷ் மித்து ஹசின் தில்ரூபா லூப் லப்பேட்டா என அடுத்தடுத்து லைனப்பில் இருக்காங்க நித்யா மேனன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசான நித்யா மேனன் கன்னடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அறிமுகமாகி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மலையாளத்தில் செம்ம பிசி முதல் படமே மோகன்லால் கூட தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தெலுங்குலேயும் தமிழ்லேயும் அறிமுகமானாங்க இந்த இரு மொழிகளில் நடிச்சிட்டு இருந்தாலும் மலையாளத்தில் நடிக்க தவறலை நித்யா மேனனை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய படம் சின்ன படம் அப்படின்லாம் கிடையாது விஜய் சுதீப் போன்ற பெரிய ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாகவும் நடிப்பாங்க இளம் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாகவும் நடிப்பாங்க இதை தவிர ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் படங்களும் மலையாளம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் அப்படின்னு தென்னிந்திய சினிமாவில் நித்யா மேனன் நல்ல ஒரு பரிச்சயம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சிட்டி வில்லேஜ் அப்படின்னு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அசத்தக்கூடிய நடிகை வயசு முப்பது இவங்க நிறைய படங்களில் சின்ன சின்ன கேரக்டர்களில் நடிச்சிருந்தாலும் அனைவருக்கும் பரிச்சயமாக்கியது ரம்மி பண்ணையாரும் பத்மினியும் காக்கா முட்டை உள்ளிட்ட படங்கள் தான் தமிழ் சினிமாவில் மோஸ்ட் வாண்டட் நடிகை பெரிய இயக்குனர்கள் பலரும் இவங்களுடைய நடிப்பை பாராட்டுறாங்க தனக்கான டஸ்கி டோன் நிறத்தை பாசிட்டிவாக மாற்றி பலருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்காங்க தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு மலையாளம் அப்படின்னு தென்னிந்திய மொழிகள்லேயும் ஐஸ்வர்யா கலக்கிட்டுருக்காங்க ஹீரோயினாக என்று எடுத்துக்கொண்டால் எட்டு வருஷமாக சினிமா துறையில் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மா விளையாட்டு வீராங்கனை சிட்டிகள் என அனைத்திற்கும் தயாராக இருக்கும் இவங்க கோலிவுட்டின் அசத்தல் நாயகி பிரியா பவானி சங்கர் தமிழ் சினிமாவில் தற்போது கவனம் ஈர்க்கும் நடிகை வயசு முப்பது இளம் நடிகர்களுடைய படத்துக்கு ஹீரோயின் தேடணுன்னா முதல்ல இவங்களை தான் அணுகுறாங்களாம் தமிழ் பேச தெரிந்த ஹீரோயின்கள் மிகவும் குறைவு தான் தமிழ் பேசும் ஹீரோயின்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது அப்படிங்கிற கருத்துக்கு முற்றுப்புள்ளியாக வந்தாங்க இந்த கதைக்கு தமிழ் பேச தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற இயக்குநர்களுக்கு செய்தி வாசிப்பாளரே கிடச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியான மேயாதம்மான் தான் இவங்களுடைய சினிமா என்ட்ரி ஆனால் இந்த மூணு வருஷத்தில் அவங்களுடைய வளர்ச்சி பாராட்டத்தக்க ஒன்று தற்போது குருதியாட்டம் களத்தில் சந்திப்போம் கசட தபர பான் இந்தியன் டூ பொம்மை மற்றும் பெயரிடப்படாத சில படங்கள் அப்படின்னு மேடம் செம்ம பிசி 